हेलो वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट यूनिट यूनिट नंबर सिक्स और साढ़ा अज का टॉपिक है लेंस मेकअप फॉर्मूला दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक सो सब तो पहला देखो लेंस मेकअप फॉर्मूला है की चीज आ दिस फॉर्मूला इज यूज टू मैनुफैक्चर अ लेंस ऑफ पर्टिकुलर फोकल लेंथ फॉर द ग्लास ऑफ रिफ्लैक्टिव इंडेक्स एक ग्लास जो कोई ना कोई रिफ्लैक्टिव इंडेक्स होएगा सो वो फोकल लेंथ के नाल अं एक फॉर्मूला ड्राइव कर जा रहे हैं वो फॉर्मूला जो ड्राइव करा दैट फॉर्मूला इज नोन एज अ लेंस मेकर फॉर्मूला सो जिदा थोड़े लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला के अजम्पन एंड साइन कन्वेंशन से सिमिलर लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए भी थोड़े लिए कुछ अजम्पन एंड साइन कन्वेंशन आ सो सब तो पहले अस अजम्पन पढ़ते हैं अजम्पन होंगे जो ध्यान देने वाली गल् आ ठीक है पहली गल थोड़ा लेंस थिन होना चाहिए आ ठीक है ता कि असी सारी दारिया जो भी डिस्टेंसिज आ ऑप्टिकल सेंटर तो मैजर कर सकी ठीक है सो ध्यान ना देखना ऑप्टिकल सेंटर मतलब आ वाले सेंटर सी तो असी सारी दारिया डिस्टेंस जीडिया सी तो मैजर कर सकी द अपर्चर ऑफ द लेंस इज समॉल जी अपर्चर आ वाला साइज होना चाहिए ये छोटा होना चाहिए ठीक है द ऑबजेक्ट इज प्ले पॉइंट ऑबजेक्ट जो तुम ये सामने ऑबजेक्ट रखना इट शुड बी पॉइंट ऑबजेक्ट ठीक है नैक्सट एंगल मेड बाय द इंसीडेंट रे एंड रिफ्लैक्टिड रे विद प्रिंसीपल एक्सिज आर समॉल सो जे थोड़े एंगल्स बनन के ये वाले की होने चाहिए आ समॉल एंगल्स होने चाहिए आ सो ये थोड़िया सी अजम्पन नैक्सट वन इज़ अ साइन कन्वेंशन सो कि साइन लैनी आल द डिस्टेंसिज आर मैजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर सू पता कि सारे तो सारे असं ऑप्टिकल सेंटर तो ही मैजर करने सो इंसीडेंट रे जिधर न जाएगी वो थोड़ा की होएगा सारे का सारा पॉजिटिव ठीक है द डिस्टेंस मैजर्ड अलोंग द इंसीडेंट रे आर टेकन टू बी पॉजिटिव सो ऑपोजिट डायरेक्शन के होएगा टेकन एज नैगेटिव या सिंपल लैंग्वेज कह सकते हैं जिधरले पास यू रखोगे ऑबजेक्ट रखोगे दैट आर नैगेटिव ठीक है ये ऑपोजिट साइड से की होगी सारे तो सारे साइन कन्वेंशन पॉजिटिव जिदा असी पहल कर रहे थे सेम उ सो हूँ ध्यान में देखो थियोरी असी की कर जा रहे सपोज एल इज अ थिन लेंस सब तो पहला की करो एक लेंस लै लो ठीक है बच्चे डायग्राम थोड़ी वीडी बनानी है ताकि तो क्लीयरली समझ लग जाए ठीक है सो so, बिल्कुल सेंटर के रे ऑफ लाइट पास करो बच्चे बिल्कुल सेंटर चो होनी चाहिए आ ठीक है कुछ बच्चे की आ थोड़ी उपर कर दें कोई नीचे कर दें सो so, ध्यान रखना बिल्कुल सेंटर के रे ऑफ लाइट पास करवाती ठीक है लेंस का नाम एल रख दिता द रिफ्रै रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ द मटीरियल ऑफ द लेंस इज म्यू वन ठीक है सो इतें एन वन की जगह पर लिख लो म्यू वन सो असी सारा आर्टिकल म्यू के नाल कर रहे हैं चाहे तो एन के नाल भी कर लो कोई फर्क नहीं पैंता इज प्लेस इन अ मीडियम ऑफ रिफ्लैक्टिव इंडैक्स एन वन एन वन मतलब म्यू वन ठीक है यदा मतलब आ वाली लेंस का जो रिफ्लैक्टिव इंडैक्स है वह कि आ म्यू टू लेंस का और हवा का क्योंकि यह पूरा लेंस हवा के रखे लैट आ सपोज वह रिफ्लैक्टिव इंडैक्स कि म्यू वन यदा मतलब इधर भी म्यू वन होएगा अगे पढ़ो उन्होंने कहा तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज सी एलोंग एक्स एक्स डैश ठीक है सो so, यदा बिल्कुल एक सेंटर रख दिता सी ठीक है दिस इज सी सो पूरी लाइन किन्नी होएगी एक्स डैश एक्स नैक्सट पढ़ो उन्होंने कहा द रेडिय ऑफ करवेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ द लेंस आर आर वन एंड आर टू जो तो मैं रेज ऑफ लाइट ड्रॉ करूँगी दैन आर वन आर टू एक्सप्लेन कर देंगे की की होंगे देयर पोल्स आर पी वन एंड पी टू और ये पोल्स के पी वन एंड पी टू लैट एस पोज दिस इज पी वन और आ वाले पोल का नाम रख दिता पी टू नैक्सट पढ़ो द थिकनैस ऑफ द लेंस इज समॉल टी जी असी मोटाई यूज की हो की थोड़ी समॉल टी आ विच इज़ वेरी समॉल जिड़ी कि बहुत समॉल आ असी पहले ही कहा भी लेंस थोड़ा थिन होना चाहिए ओ इज़ अ पॉइंट ऑबजेक्ट जोड़ा सामने ऑबजेक्ट रखे वो की है थोड़ा ओ ऑन द प्रिंसीपल एक्सिज सो लैट एस स्टार्ट सब तो पहला असी की रखे इतने पॉइंट ओ जो तो पॉइंट ओ रखा सो रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन के गई ठीक है सो लैट एस पोज आई रे ऑफ लाइट सो रे ऑफ लाइट जो भी असं ड्रॉ करनी है तो सूँ एक नॉर्मल ड्रॉ करना पेगा सो नॉर्मल ड्रॉ करना है यदा मतलब असी नॉर्मल ड्रॉ कर लगे इस तरीके नॉर्मल मतलब तुम्हें नाइनटी डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है ठीक है सो इस तरीके जो सरफेस से जाके टकराई असी नॉर्मल ड्रॉ किया नॉर्मल जिथे भी जाके टकरा उ बनाता है सेंटर ऑफ करवेचर विच इज सी वन ठीक है क्योंकि फर्स्ट सेंटर ऑफ करवेचर सी सो दिस इज सी वन डन सो ध्यान देखो 
C ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਸਟ C1 ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਏਗੀ which is R1 ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ C ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ which is U ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ U ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ X P1 ਔਰ Y ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ Y ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ X P1 ਔਰ Y ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਹੱਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਵਾਲੀ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਦੋਂ ਰੇਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰੇਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੋ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹੱਲੇ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਫੇਸ ਤਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੋ ਸਿਰਫ ਫਰਸਟ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਈ 1 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੱਲੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਆਈ 1 ਸੋ ਸੈਂਟਰ C ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਇਮੇਜ ਤੱਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਈ ਵਿਚ ਇਜ਼ V1 ਡਨ ਸੋ ਸੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਫੋਰ ਸਰਫੇਸ x p1 y ਫੋਰ ਸਰਫੇਸ x p1 y ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਰਫੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਮੇਜ ਦੈਨ ਮਾਈਨਸ ਆਬਜੈਕਟ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ 1 ਓਵਰ v 1 ਓਵਰ u ਠੀਕ ਹੈ ਐਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸੋ 1 ਓਵਰ v ਸੋ v ਮਤਲਬ ਇਮੇਜ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਆ v1 ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਸ ਡੈਂਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਡੈਂਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਿਊ ਟੂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ v ਸੋ ਕੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮਿਊ ਟੂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ v ਕਿਉਂਕਿ u ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ u ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ u ਜਿਹੜਾ ਆ u ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਿਊ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਿਊ 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ u ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਮਿਊ 2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ v ਮਾਈਨਸ ਮਿਊ 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ u ਮਿਊ 2 ਕੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਿਊ 1 ਕੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਮਿਊ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਿਊ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਮਿਊ 1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਿਊ 1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਿਕ ਬੱਚੇ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਮਿਊ 2 
ਹੁਣ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੇ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਨੋਰਮਲ ਬੈਂਡ ਹੋਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਨੋਰਮਲ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਨੋਰਮਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇ ਟਕਰਾਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਆਈ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਆਈ ਹੁਣ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਸੀ ਸੋ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇਮੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ V ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ I ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ C ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ V ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ V ਓਵਰ I ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਫੋਰ ਸਰਫੇਸ ਫੋਰ ਸਰਫੇਸ x p2 y ਅਗੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ v ਮਾਈਨਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ u ਹੁਣ v ਮਤਲਬ ਇਮੇਜ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਇਮੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ v ਸੋ ਕਿਸ ਮੀਡੀਅਮ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ v ਆ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਸ μ1 ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ μ1 ਸੋ ਆਬਜੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀ i1 ਵਿਚ ਇਸ v1 ਸੋ ਇੱਥੇ u ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ v1 ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਕੌਣ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ v1 ਐਜ਼ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ μ2 ਤਾਂ ਹੀ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ μ2 ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ μ2 ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੁਣੇ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ μ1 2 ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ μ1 μ2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ r2 ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਆ r2 ਆਏਗਾ ਥਿਸ ਇਜ਼ r2 ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਨਾਉ ਐਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ 2 ਐਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਐਂਡ ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਆ μ2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ v ਮਾਈਨਸ μ1 ਨਾਟ v ਬਚਿਤ v ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹਦੀ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਇਮੇਜ ਕੌਣ ਬਣੀ ਸੀਗੀ i1 i1 ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੀ v1 ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ v1 ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ u ਆ ਸੀ ਬਟ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਕੌਣ ਸੀ v1 ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੀ ਸੀ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਕੌਣ ਸੀ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ v1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ μ1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ u ਪਲੱਸ μ1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ v ਮਾਈਨਸ μ2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ v1 ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ μ2 ਮਾਈਨਸ μ1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ r1 ਪਲੱਸ μ1 ਮਾਈਨਸ μ2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ r2 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਟਰਮ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ μ2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ v1 μ2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ v1 ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ μ1 ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ μ1 ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲਿੱਤਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ -1 ਓਵਰ u 1 ਓਵਰ v ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੋ -12 ਆ ਜਾਏਗਾ -12 ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੀ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲ ਸਕੀਏ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ μ2 μ1 μ2 μ1 ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨ ਦਾ
आर टू सो दिस इज द फाइनल आंसर अदरवाइज इतने तक थोड़ा फाइनल आंसर आ बट अगर स्पैश स्पैशल केस पूछे जाए तो स्पैशल केस के थ्रू भी इनू एक्सप्लेन करना कि वन ओवर एफ कि आया ठीक है सो स्पैशल केस के फस्ट केस कर रहे हैं स्पैशल केस दे फस्ट केस कर लगे हाँ फस्ट केस की लिखा जो मैं बोल रही हूँ उन्होंने लिख लेना इफ द ऑबजेक्ट ओ इज एट इनफिनिटी अगर तुम ऑबजेक्ट न ओ न इनफिनिटी से लें द इमेज विल बी फॉर्मड एट सैकेंड फोकस फॉर एग्जाम्पल लैट अस पोज थी आ लेंस तुम जड़ा ऑबजेक्ट आ इनफिनिटी से लै लिया अगर इनफिनिटी से लै लिया सारी की सारी रे ऑफ लाइट जिड़िया फोकस की सैकेंड फोकस क्यों बोले क्योंकि फस्ट फोकस इधर कितने होएगा सो so, इस फोकस से जाके मिल गया इतने ही थोड़ा सें इमेज बन रही है वी और इतने ही थोड़ी फोकस बन रही है विच इज एफ ठीक है यदा मतलब यू की होएगा थोड़ा इनफिनिटी और वी की होएगी थोड़ी एफ डन सो फॉर्मूला की सी वन ओवर यू प्लस वन ओवर वी इज इक्व टू म्यू माइनस वन वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू डन वट इज यू यू की जगह से पुट कर दिता इनफिनिटी वी की जगह से पुट कर दिता एफ इज इक्व टू दिस होल टर्म सेम सो सेम आ मैं इदा पाता तो पूरा लिखना वट इज वन ओवर इनफिनिटी बिकम्स जीरो सो वन ओवर एफ का आंसर कि आ गया म्यू माइनस वन वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू देख लो थोड़ा सेम आंसर आ गया जो असी रिजल्ट फाइंड आउट किया सैकेंड केस की आ सैकेंड स्पैशल केस की आ इफ अगर जी थोड़ा ऑबजेक्ट आ लाई करे एट फोकस अगर तुम बिल्कुल फोकस के उपर रख दें दैन इमेज विल बी फॉर्मड एट इनफिनिटी तो इमेज थोड़ी कितने बनेगी इनफिनिटी थी यदा मतलब यू की होएगा माइनस एफ और वी की होएगी थोड़ी इनफिनिटी फॉर एग्जाम्पल इस तरह ना लेंस आ और तुम फोकस के उपर ऑबजेक्ट रख दिता इस तरीके ना सो रे ऑफ लाइट कितने जाएगी इनफिनिटी से यदा मतलब माइनस वन ओवर यू प्लस वन ओवर वी इज इक्व टू म्यू माइनस वन वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू वट इज वन ओवर यू माइनस एफ प्लस वी की होगी इनफिनिटी आर टर्म सेम माइनस ना माइनस कैंसल सो वन ओवर एफ का आंसर कि आ गया म्यू माइनस वन वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू सो देख लो थोड़ा सेम आंसर आ गया जो असी पहला ड्राइव किया डन सो ये अज का सा नैक्सट टॉपिक से लेंस मेकअप फॉर्मूला विच इज़ मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टॉपिक अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होता पूछ सकते हैं थैंक यू